अब उनके मुताबिक जो ये वन लाइन है इसने पूरी जजमेंट को जो है कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया इन अवे अब आपके मुताबिक हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने पूरा दिन अगर आप भी ऑब्जर्व करते रहे और इरफान कादिर साहब की जानब से भी बड़े सख्त अल्फाज में इसको कंडेम किया गया उनके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए इस जज के खिलाफ फिर ये भी कहा गया एहतजाज एहसन साहब की जानब से कि इंसान को फांसी दी जा सकती है लाश को नहीं दी जा सकती तो इस हिसाब से ये फैसला गैर आईनी होता है ये क्वालिफाई नहीं कर रहा लीगल रिक्वायरमेंट्स ही ये पूरी नहीं कर रहा है ये फैसला तो अब ये इस फैसले को लेकर हमारे सामने पाक अफवाज का डी की प्रेसर भी है उनके मुताबिक तो आज के फैसले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत मजहब और तहजीब के किसी भी अकदार से जो है बाला नहीं है तो ये ये किस तरफ आपको मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन जब से ये फैसला आया है लीगल एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं तो इसमें दो पहलुओं पर मैं बात करना चाहूंगा नंबर एक ये है कि मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चूँकि ज़ाती तौर पर जानता हूं मेरे वो आर्मी में उस्ताद थे हमने उनसे हुबल वतनी के सबक सीखे और सोल्जरिंग के लेसन भी उनसे लिए और जहाँ तक उनका मावरा कानून इकदाम का तल्लक है तो वो अदालत ने उनके ऊपर एक फ़ैसला दिया है जिसमें ज़ाहिर अदालत को ये हक है कि वो फैसला करे अलबत् तमाम माहरीन कानून ख़ुद इस फैसले को मावरा कानून कह रहे हैं या फैसले के पार्ट्स को मावरा कानून कह रहे हैं और कुछ पार्ट्स उसके ऐसे हैं जैसे अनाज झलकता है तो एक काजी या जज ज जिसके फैसले के हिस्सों में अनाद झलकता हो उसके बाकी फैसले की कितनी ज़्यादा एतबार रह जाता है वो भी लीगल एक्सपर्ट्स इसको समझते हैं और जानते हैं तो जो आज आर्मी ने अपना वर्जन दिया है वो ऑबियसली वो मेरे पहले कलम की वजह से है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के ज़ाहिर है वो एक इंतहाई मोतबर सोल्जर रहे हैं और बहुत सारे इस वक्त सिपाही और ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी के जो हैं उन्होंने आर्मी का हर सबक उनसे सीखा हुआ है जिसमें मैं भी शामिल हूँ 